selamat datang di kabar bisnis seperti biasa di kabar bisnis ini kita punya informasi-informasi menarik yang bisa menginspirasi teman-teman supaya lebih semangat untuk berbisnis atau ber- berwirausaha kayak gitu mantap tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu ini adalah channel edukasi marketing dan edukasi bisnis juga tip bisnis dan juga dunia desain grafis ya seperti itu dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis kebun desain nu hmm. yang menjual berbagai desain seperti desain logo desain kemasan desain sosial media juga kita ada cetakannya seperti yang di belakang nih nah gitu ya kalau pengen cetak cetak kemasan kayak gini ataupun pengen order desain logonya desain hmm. kemasannya ataupun perdesainan yang lain hmm. itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. nah selanjutnya ada informasi yang bisa inspirasi tuh apa nih di hari ini ini dari seorang wanita Oke okay. dari seorang wanita ini headline nya ini dari detik detik finance ini headline nya adalah saatnya jadi bos Oke okay. resign dari OJK wanita ini jual jual cilok beromset 80 juta per bulan dari resign OJK Oh, oh, dia resign dari OJK terus dia usaha akhirnya dia dapat omset 80 juta per bulan nih. Mantap. <laughs> menjadi pegawai otoritas jasa keuangan mungkin menjadi impian banyak orang. Betul betul. Oh, memang iya sih. Namun seorang wanita bernama Mika Riandita memilih untuk keluar dari pekerjaan tersebut supaya lebih dekat dengan keluarga dan mengembangkan bisnis. Mm-hmm. Ya sih kalau cewek rata-rata pengennya tuh dekat dengan anak, dekat iya, dengan ya. keluarga. Udah gitu. insting mungkin. <laughs> Benar saja keputusan Mika berbuah manis. Keputusan Mika mengembangkan usaha dengan nama Cilok Judes Sukses, we. Cilok <laughs> Judes Sukses tawain juga menghasilkan omset hingga puluhan juta per bulan, nu. Okay. Jadi dikatakan Mika ini terjun ke bisnis bisa dibilang tanpa sengaja nu. Hmm. Jadi usaha ini dia tanpa sengaja ya. Ia mengaku merupakan penggemar pentol yakni makanan sejenis bakso. Hmm. Jadi cilok ya. Kalau di ya, cilok. Kalau ya. di Jawa namanya pentol. <coughs> kalau di Sunda itu namanya cilok. Hmm. Kalau mungkin secara umum kayak bak- mini bakso lah. Kayak gitu ya, ya bakso mini lah ya. <coughs> nah. Ia pun coba-coba menawarkan ke rekan kerjanya di OJK mengingat pentol jarang kala itu. Wah dulu, mm-hmm. dulu jarang katanya. Ketika bikin, terus saya masih kerja di waktu di OJK bikin tuh eh mau coba dia buka PO katanya. Oh iya iya iya. iya. Untuk teman kantor coba buka PO eh, tahun berapa itu tahun 2018 katanya. Mm. Oh jadi bener kalau misalnya kita mau usaha itu MPP dulu aja maksudnya tuh lakukan hal kecil dulu aja ya yeah. misalnya dengan pre-order biar apa kalau misalnya pre-order kalau pre-order itu kan biar uh, bahan-bahan yang kita gunakan tidak uh, mubajir ya. tidak uh-uh. sia-sia uh-uh. gitu uh-uh. ini bisa dicontoh nih buat teman-teman yang mau berurah usaha Tak disangka pentol buatan Mika ini mendapat respon yang positif nu. Mm-hmm. Lama-lama Mika kebanjiran pesanan dari teman-temannya gitu. Dari awalnya iseng menggunakan teknik pre-order, mm-hmm. akhirnya responnya positif. Itu bagus tuh. Kalau misalnya kita pengen tahu pasar dan pengen ngetes rasa produk kita, mm-hmm. itu gunakan pre-order dulu aja. Ya kalau kamu di bisnis kuliner ya mm-hmm. itu bisa pre-order. Coba dulu tes pasar. Suka nggak sih mereka sama makanan kita sama produk yang kita Betul. bikin kayak gitu. Nah, Nah, nama pentol sendiri kemudian sengaja ya ganti dal- dengan dalam mengembangkan usahanya sebab pentol kurang familiar katanya. Mm-hmm. Waktu itu aku bingung ngasih namanya apa. Di sini kan kalau pentol itu kurang familiar. Kalau kayak gitu namanya cilok. Tapi kalau cilok kan biasanya dari aci. Kalau yang cilok judes ini aku kasih daging. Jadi kerasa kenyal-kenyal mm-hmm. gitu. Iya kalau memang sih kalau bakso itu kan dia pakai daging ya biar kenyal ya kalau aci, uh, apa cilok aci cilok mah benar-benar aci biasanya kalau dia itu perpaduan aci dan dagingnya oh, uh, yeah. kayak menarik juga nih Good job. nah seiring berjalannya waktu bisnisnya pun berkembang katanya hmm. ya pun memberanikan diri untuk membuka but di dekat rumahnya di kawasan Serpong respon masyarakat pun cukup baik hmm. wah pada tahun 2019 Mika pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di OJK padahal ya telah 10 tahun bekerja di regulator industri keuangan tersebut wow, wow. udah 10 tahun lumayan saya akhirnya tahun 2019 kemarin itu resign karena pengen dekat dari keluarga juga katanya hmm. Kita kerja kantoran sampai jam 5, belum lagi macet-macetan pengen ngurus keluarga aja lebih nyantai, katanya. Jika dihitung, Mika mengatakan modal yang ia keluarkan untuk bisnis tidak sampai 15 juta. Mm-hmm. Gak sampai ya, gak sampai 15 juta. Modal itu dikeluarkan secara bertahap seiring kebutuhan, tuh. Yeah. Jadi, <coughs> mungkin dia modalnya awalnya sejuta, berapa juta yeah. gitu. Akhirnya, 
akhirnya naik ya sampai 15 juta jadi modalnya itu dikeluarkan bertahap sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu jangan kamu misalnya mau jualan fried chicken langsung bikin tempatnya uh-uh. langsung bikin tempat yang gede langsung bikin yeah. apa namanya baratnya atau langsung nyewa ruko yeah. coba aja dulu menggunakan sistem pre-order dapurnya hmm. itu adalah ya rumah kita hmm, gitu dan gitu. kamu jual lewat GoFood misalnya Iya, seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman, aduh, harus pakai modal gede, nggak juga ya tadi pre-order dulu ya, tes di pasar dulu, abis gitu daftarin ke GoFood misalnya, ah, atau udah GrabFood, udah berani nih tes pasarnya oke, okay. oke okay deh aku keluarin modal nih satu dua atau sampai tiga juta gitu ya. bikin dapur yang lebih enak, kuali yang bikin gerobak misalkan di depan rumah. Betul. Gitu. <laughs> Kayak gitu. Jadi bertahap udah gerobak rame, akhirnya berani sewa ruko. ruko. Ya modalnya kan bertahap kayak gitu. Betul sekali. Nah, harga cilok Jodoh sendiri beragam untuk produk bak beku alias frozen dibanderol 22 sampai dengan 45.000 katanya. Hmm. Sementara untuk yang sudah jadi alias siap makan 10.000 hingga 39.000 tergantung paket yang diambil. Hmm. Hmm. Singkat cerita, bisnis Mika pun berkembang dalam mengembangkan bisnis ia pun menggandeng mitra sejumlah daerah. Dia mengatakan omset per bulannya saat ini mencapai 60 sampai 80 juta, Nu. Gila. Tak. Omset per bulan itu 60 sampai 80 juta kadang 50 juta juga. pernah karena pandemi nggak tentu juga mm-hmm. tapi tetap mendapatkan omset kata dia produk Cilok Judas sendiri dapat dibeli secara offline di sejumlah outlet seperti Serang, katanya Palembang, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Tangerang, Depok, Bekasi sementara untuk onlinenya bisa ditemukan di e-commerce kecintaan oh. kalian nice <laughs> wow keren banget ya jadi jadi yang bisa kita ambil dari sini adalah Ya usaha itu ya kalau misalnya kalian emang usaha butuh modal tapi modal itu bisa bertahap gitu ya. Iya. Contoh tadi kan ya. Iya. Terus juga usaha itu ya apa namanya ya kata dia ya kata yang pengalaman tadi mendekatkan dengan keluarga itu apalagi mm-hmm. wanita mm-hmm. gitu kan ya. Mm-hmm. Terus juga usaha itu ya kita kalau misalnya mau usaha ya udah jangan langsung yang gede-gede gunakan dulu aja pre-order biar apa biar kalau misalnya bisnis kuliner bahan-bahannya tidak terbubaji iya tidak terbuang sia-sia ya seperti itu <tuh> oke okay, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini jika dirasa hmm. suka jangan lupa di like di komen dan di subscribe subscribe kayak gitu ya dan jangan lupa juga teman-teman di share ke teman-teman yang lain ataupun ke orang-orang ya di grup-grup Facebook kayak gitu mungkin ya supaya orang yang membutuhkan video kayak gini itu dapat oh dapat informasinya kayak gitu. gitu dan bermanfaat iya ya thank you sampai jumpa di vlog kita selanjutnya bye bye